Good evening, everybody. Good evening. How are you Hello. today? Hey, Edwin, are you in El Salvador? No, I am from Guatemala City. You're still in Guatemala, okay? Chapinlandia, okay? Good. Good evening, teacher. Good, Good evening, Blanqui, oyente, right? Sí. Okay, no problem. Eh, oh, okay. you can send a message, uh, Blanqui, you can send a message in the, in the chat. Bye, perfect. Uh -huh. When I say Blanqui, you only say present in the chat, right? No problem. Okay, good. And welcome to the class. Ismael, good evening. Hi, Omar, how are you? In Guatemala or in El Salvador, Omar? In Guatemala. Guatemala, okay, it's up in Landia. <laughs> okay, so when, when are you coming back to El Salvador? When? Uh, two of December. Ah, two of December. <laughs> okay, I understand. So we are going to finish the course in Guatemala, right? Because yes. We finish on Monday, Monday, uh, November 28th. We finish, yeah. Okay, welcome, uh, welcome, Katherine, welcome, Gilberto, Evelyn, hello, Evelyn, welcome, and welcome, everybody, right? Now we're going to start with the manual, with the manual, with the book, right? And uh, let's start practicing this conversation. Look, here we have Will and Tanya, Will and Tanya, and we'll say, Oh, sorry. Remember the topic of yesterday, right? There is, there are, there is, there are, right? Negative, there isn't, there aren't. Question, are there, is there? So we're going to see something about this in the conversation. Listen, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. And don't worry, don't worry, be happy. <laughs> no, no, don't worry. And it says there are four buildings, cuatro edificios, four buildings. Which one do you need? Um, a girl told me to go to the building on Main Street. I know it is down the street on the left is down the street on the left on the left side thanks i have to ask you something else is there a training center there are a lot of training centers on the building between main main street right main and king street I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Now again, listen. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it, it's down the street on the left side. Uh, thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers. Uh, on the building between Main and King Street. I have some interviews there, entrevistas, right? Interviews there. Thank you again. Bye bye. Good. Give me a second. Vamos a anotar los oyentes. Blanqui, oyente. Ismael, oyente. Daisy, oyente. Okay, let's continue. Now, repeat after me, please. Repeat after me, class. Hello, can you help me? 
where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me. A girl told me to go to the building. To go to the building on Main Street. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. I know it. Is down the street on the left side. Is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Something. Something else. Ask, ask, ask. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers. Training centers. There are a lot of training centers on the building. Between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, I will take the attendance and then we're going to practice this conversation. Uh, Jonathan? Blanky? Daisy? Edwin? Mr. Perez? Present. Okay, good. Thank you, Lanky. Uh, thank you, Edwin. Evelyn? Evelyn? Mademoiselle Molina Perez, are you there? Evelyn Calderon? Gilberto? Present. Ismael? Present. Catherine? Present. Katia. Luciana. Present. Azucena. Maria Cristina. Alejandro. Present teacher. Omar. Present. Samuel. Okay, let's practice the conversation, right? Teacher present. Ah, okay, welcome, uh, Evelyn Calderón. Gracias, me voy llegando, teacher. Uh, okay, good, but don't say gracias, say thank you. Bueno, <laughs> okay. bueno. Okay, welcome. Now, uh, we have this conversation, right? Let me see. Uh, Edwin, please. And, and Gilberto. 
Edwin, you, you are okay. Will. Ed, Edwin, okay. you are Will. And, ta, and, and sorry, Gilberto, you are Tani, right? Okay. Okay. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne bullying building? I don't the leap here. I don't worry. There there are four buildings. Why one do you need? A girl told me to go to the bowling building. The Edwin, Edwin. Building, building, building. Be building. Building. Uh -huh. Okay. Building on my string. I know it's, it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something. Hello. Uh, something else. else. Is, is, there, is there a training center? Gilberto, there are? There are a lot of training center in the building, big wing. There are a lot of training centers on the building, big wing, my and King Strix. I have some- King Strix. I have some intervenes there. Thank you, a guy, bye bye. Okie dokie, thank you very much. Now I will have um, uh, Evelyn, ya le tome asistencia. Yes, Azucena también, ya tiene la asistencia. So you're, I know you were a little late in the class, Azucena, no problem. I understand, good. Azucena and Evelyn Molina, okay, good. Now, uh, Samuel, are you there, Samuel? Okay, so Alejandro and, and Omar, please. Alejandro, you are Will, Omar, you are Tania. Ready? Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Omar? Okay, so Evelyn Calderon is going to help me, right? Evelyn Calderon? Do you okay. Have... okay, okay. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Uh, now I will ask the last couple, the last two students, but I will repeat again. So please pay attention in some word, right? Listen, he said, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? Building. Building, right? I don't live here. I don't live here. Don't worry. There are four buildings buildings, which one do you need? Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main, Main. This, this is a uh, principal, right? Main Street. Uh, Alejandro, I saw the picture there of your family, Alejandro. Congratulations, a beautiful family. <laughs> okay, let's continue. And then this is, I know it. Don't say, I know 
it. No, no, no. It's I know it. Link, link the sound, right? I know it. Okay. It's down the street. Don't say a street. No, 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 no. It's street. Street. On the left side. Friends, I have to ask you, I have to ask you something, 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 something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main, Main, and King Street. Street. I have some interviews, interviews there. Thank you again, again, again. Bye bye. Good. Now we're going to have a Evelyn. Evelyn, please, with um, Azucena. Can you participate, Azucena? Azucena, can you have participation? Yes. Yes, okay, good. So, Azucena, Azucena you are Tania, and e Evelyn Molina, you are Will. Okay. One, two, three, action. Hello. Can you feel where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of tra training centers on the building between Main and King Street. I have I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Bye bye, Lucas. Yeah. Lucas. Yeah. Bye. Hello. Have a good night. Please drink your drink your milk pot. Pachita, pachita, pachita. Drink, drink your milk pot. Yeah. Bye bye, Lucas. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Lucas. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Okay, thank you very much, Azucena. Thank you, Evelyn. Good pronunciation. Only this word. Look, something, some, some things. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thing. Something. Something. Okay. I have to ask you something else. Okay. Thank you. Thank you. Now we're going to answer some questions about the conversation. Look. How many Melbourne buildings are there? How many Melbourne buildings? Uh huh. How many Melbourne buildings are there? Volunteers? There are four buildings. There are four buildings, right? Four Apple. Melbourne buildings. So, Melbourne Apple. buildings, right? Four, right? Yeah. Okay, very good, yes. Lucas said four buildings, right? <laughs> okay, now, next question. Hey, Samuel, hello, welcome. Let me see, I will take the pen, Samuel. Where is my pen? <laughs> I love my pen. Okay, give me a second. I lost my pen. Okay. 
Welcome, someone. Welcome. Now, next question. Look, it says, where is the building where Will wants to go? Where is the building where Will wants to go located? Where is that building located? <clears throat> on uh -huh. Main Street. This the the building where the building uh -huh, where where Will wants to go is on Main Street, right? Mm -hmm. Thank you. In fact, to be exactly, is down the uh, down the street, right? Down Main Street on the left side. You know, means es un poquito adelante de la calle, al lado izquierdo, right? Okay, understand? So this is the building where um, Will wants to go, right? Now, number three, how many training centers are there? And where are they? They, sorry. How many training centers are there? And where are they? How many training centers? Um, a lot of training centers. There are a lot of. Bastante, es un puño, right? Okay, there are a lot of training centers. And next question is, where are they? Where are those training centers? Um, they are in Cucuyo, between, Santana. between Main and the King Street. Between Main Street and King Street, or between Main and King, right? Okay, mm. very good. Now we're going to make an exercise. Yesterday, we were learning that the use of there is in Spanish is I in singular, right? And there are is I, but in plural. Here we have the example, right? There is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. And in negative, there is no clothing factory around the corner. Oh, you can say there isn't a clothing factory around the corner. Now, this is singular, you know? And in singular, we can say there is, or you can make the contraction there's. 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 Hmm? There's. Contraction. Contraction. Yes. And if for plural, look, for plural, we have there are. There are a lot. O como dicen los migueleños, un cachín, ¿verdad? O quizás en todo El Salvador se dice así. Bueno, no sé. En Aguachapán también. En Aguachapán. Oh, good. <ríe> Yo creo que eso viene del náhuatl, no sé. Ok. There are a lot. No, no, I don't know. Sorry. <ríe> There are a lot. Like, for example, huacal. Huacal comes from the náhuatl, right? Huacal, yeah. yes. Ok. There are a lot of companies down the street. There are. Contraction here? Mm -mm. No contraction. Uh, no. no, no contraction. No so we say there are some supermarkets. And in negative, there are no hospital. Or you can say there aren't hospitals on Barry Street, right? Also, you can make questions. You can say, is there a pupuseria in San Salvador? There are a lot of pupuserias. Is there a pupuseria in Santa Ana? Or in plural, are there some pupuserias in Mercedes? Yes. In Cuscatlán? Alejandro, you're in Cuscatlán, right? Yes, teacher. Yes, yes, okay, good. No, no, Cabañas. Cabañas. Ah, Cabañas. Ay, Cabañas, sorry. Cabañas. <laughs> Excuse me. <laughs> I, no, no, I don't know, no. I don't know too much about, uh, yeah, okay, yes, I know, but. Yeah, it's the next. <laughs> and the, the, uh -huh, they're, they're in the para central area of San Salvador, right? Okay. Yes. So, so you can say, are, are there some pupuserias in cabañas? So you, you can say um, the question this, this way, right? Now, we're going to answer these questions. No, these sentences, right? Here, you're going to use there is or there are, right? Are you ready? 
Here we go. Number one, please. Jonathan, are you there, Jonathan? Ya vino Jonathan? No, not yet. Okay, so Evelyn Molina, please. Uh, there is or there are? There is. There is, right? There is. Okay. Uh, there is marketing, but something else happened, right? Let me see. I will ask my assistant, my assistant Dino, he's going to check. Give me a second. Dice que no, que no está bien. Le falta algo, le falta un artículo, dice. An article. There is? Uh, there ah, is. correct. Ooh, very good, Evelyn. There is a marketing presentation across the street in the morning, right? Number two, Evelyn Calderon. Evelyn Calderon. Monday. Okay, please. Number two. There, there is. Are. Oh, there are. Yes. There are. Can you say some? Can you say a lot of? Maybe. Yeah, right. Here, for example, yes. look, they say some. some. Okay, good. There are some business workshops. Business workshop. Okay. Mm -hmm. Son uh, negocios de tienda, you know, work, mm -hmm. business workshop. Yes. Okay, down the street. Thank you very much. Now, um, Gilberto, please. Give me a second, Gilberto. Okay. Where are? No, there. There are. There are. No. No. Okay. Excellent, Gilberto. So there are no recruitment centers around my building. There are no recruitment. So it's, it's negative, right? Uh, Gilberto, I have a question. Can you say there aren't? Yes or no? Yes, of course. Yes, you can say that, right? Good, thank you very much. Edwin, please. Number four, Edwin. There is or there are, Edwin? Perdón que se me, me, me salí sin querer. Pero... Ah, no, no, este, haga una cosa. Cierre la puerta para que no esté saliendo. Ah, vaya. <laughs> okay. <laughs> Edwin, please. There is or there are? Mm. Number four. Number four. Okay. So, yeah, there are. There are. Store. Edwin. Store or stores? Is singular or plural, Edwin? Ah, sorry. There is. It's there singular. Is. Uh -huh. But look at this, Edwin. In parentheses, we have the word no, no. So there is. No. Uh, no. There is no. Okay. There is not. There is no store on the corner of Roosevelt, right? And there is no. Okay. Uh, just give me a second here. No, aquí ya no lo puedo mover, verdad? Porque se me va a desconfigurar. Permítanme. Ah, sí, sí, se puede mover. Permítame un ratito, chicos. Por ahí estamos. Yes. Okay, let's continue. I have a message. Tengo un mensaje aquí. Uh, okay, good. So you're ready, right, Omar? Ya pasó la, la mala yes, señal. Teacher. Okay, good, good. I, I understand, Omar. Don't worry, don't worry. Okay, there is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. No, number five, please. Please, Catherine, number five, please. There is, there are. Okay, wait a minute, Catherine. There is or there are? There are. Listen, listen Catherine. Uh, may, listen this expression in English. Make up your mind. 
how do you say make up your mind in, in English? And I mean in Spanish. <laughs> make, hey, Catherine, make up your mind. What is the meaning? I don't know. Okay, because you say there is, there are, there is, there are. Oh, come on, Catherine, make up your mind, please. There is or there are, huh? So please make there up your are. mind. No, 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 but wait. In Spanish, how do you say that? How do you say make up your mind? I will make copy. Uh, I will mind. copy for you. Look, make up your mind. Make up your mind, Catherine. There is or there are chocolate or vanilla. Revuelta o pupusa de queso. Make up your mind. I... Let's go to the mountains or let's go to the beach. Oh, Catherine, make up your mind, please. No. Calme mi mente. Ordene. Okay, almost, almost. Hey, <laughs> what do you think? It's hot. Make up your ordenar mind. Y, ordenar tus ideas. Ordenar. <laughs> Ay, ¿qué se entiendo? Ordenar mis ideas. Eh, um, uh, ¿Tomar una decisión? Ah, yes, Samuel. Yes, tomar una decisión. Decídase. Make up your mind. Make up your mind. Decídase, Catherine. There is or there are, ¿ok? Decídase. Make up your mind. Ok, thank you. So you say there are, right? Yes. There are banks behind the factory, okay, nice. This is number five class, but it's number six, right? This is number six. Okay, Aranza building, I guess this, this is a name, Aranza, it's a name, right? Yeah. Kathy, are you there, Kathy? No, not yet, so Luciana, please. Can you help me, Luciana, with number six? There is or there are? There is. There is, right? But again, there is an article missing here, right? Falta un artículo. ¿Cuál es el artículo, Luciana? Uh, ah, right? Uh, but because Aranza begins with a vowel, we say uh, an, an. Hay un edificio Aranza. No sé, like you say, edificio... Eh, <laughs> I don't know, edificio Simán, edificio eh, Cuscatlán, sí, sí. edificio Aranza, eh? you know, something like that, okay? Good. Thank you, Luciana. Thank you very much. Hey, Jonathan. Welcome, Jonathan. Welcome. Yes. Okay. Uh, give me a second. Me voy a tomar la asistencia. Ya, se me perdió la piscina otra vez. <laughs> Yo creo que, que Dino me lo está agarrando. Dino me está... Ok, en María Cristina, ¿está por ahí María Cristina? No. Katia, no, ok. Good, uh, I have another message. Ah, yes. Oh, de oyente. Oh. Lástima que. Jonathan siempre participa, pero bien. No siempre está bien, va Jonathan. Mañana es viernes, oiga Jonathan, así que tranquilo. Aguantes un día más. <laughs> no, no, son mentiras. No. It's a joke, right? It's a joke. En inglés también podemos decir, listen, I'm kidding. When I say I'm kidding, is estoy bromeando. I'm okay, teacher, thank you. <laughs> I'm kidding, right? Oh, oh it's a joke. It's a joke. It's a joke. It's a chiste, right? It's a joke, right? <laughs> okay. Like, like Pepito Despistado, you know? Pepito Despistado says, Mamá, mamá, en la escuela, en la escuela todos me dicen despistado. ¿Ah? ¿Cómo te dicen? Despistado. No le hagas caso, Pepito. Es más, vos no vivís aquí, tu casa ahí enfrente está, mira. Okay. Oh, the truck. Uh... Okay. <laughs> Let's continue. Let's continue. Ah, okay. Azucena, 
Cristina, ah, ah, oh, sorry, sorry por María Cristina, bueno, pero me imagino que mañana va a estar con nosotros, ¿verdad? Que primero Dios le arreglen rápido el problema ahí. Sí, dijo que mañana se va a ir para la casa de la hermana para poder conectarse, porque allá mm. donde está, no se puede. Híjole, qué tremendo, ¿verdad? Eh, solo sí. le recuerdo, eh, si me hace el favor, Azucena, de decirle que, bueno, que mañana tiene que estar, ¿va? pero el lunes es así como que, si quieres, vaya donde, donde una tía, donde un vecino, donde el puñado, donde sea, ¿verdad? Pero que, que no voy a faltar a la clase, ¿sí? Está okay. bien. Please, thank you, Azucena, thank you very much. Sí. Ni Lucas, ni Lucas va a faltar el lunes. Vamos es que ya que estamos todavía. <ríe> Ah, no, yo, a saber qué le da a usted en la, en la pachita, yo creo que usted le mete ahí algún su vitamínico, ¿verdad? <risa> ok, Azucena, así son los, los varoncitos, son bien tremendos. Son okay. dos. Oh, sorry. <risa> Lo siento, los gajes del oficio de ser mamá. <risa> Okay, very good. Let's continue. Right now, we're going to start with the presentation today. Let's start with the presentation. And here, right? Good. Presentation for tonight. Remember that uh, every class, after I finish the class, I give you these presentations for you to practice, right? So please practice, practice. If it is possible, you can download, download, sorry, download these presentations in your personal computer. Bajarlas, guardarlas en su computadora, yeah. right? Please do it, do it. Okay. Let me see. Uh, Dino, what is the topic for today? Uh, The topic for today is preposition of place, practice. Today is November 24, 2022. And, okay, suficient, suficient. Okay. And let's start. Look, what is the objective? Please. Uh, Evelyn Calderon, please, would you like to read the, the objective for tonight, please? Addresses and places. I will be able to. Yes. Describe. 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 Describe how my and others working. Place and Areas places, look places. like. Wait, sorry, sorry, Evelyn. Working um, places. Working places. Working places and areas look like. The appearance, right? So we are going to describe the, the, the working places. Vamos a describir los lugares donde ustedes trabajan. Son limpios, son grandes, son estrechos, son cómodos, son naturales. Ok, les aumentan el sueldo cada mes. <laughs> en fin, what, what is the... The description of this place, right? So look at this. We're going to start this uh, using adjectives. What is an adjective? An adjective is a word that describes, describes places, describes people, describes objects, describes animals, describes ideas, etc. etc. Those are the adjectives. And here we have some examples. Look, there are comfortable rooms. Comfortable. Or you can say comfortable. Comfortable or comfortable, right? Rooms. So the word comfortable is an adjective. The word comfortable is describing the word rooms. Room, right? Then there is a huge, huge is big, very big parking lot. So huge is describing parking lot, right? There are nice places to rest. Para descansar, right? To rest. Nice. Nice is an adjective. Nice is describing places, right? There is an illuminated training room. 
illuminated is an adjective. Constable, huge, nice, and illuminated are adjectives that describe in a positive way this word, right? Rooms, parking, places, and training room, right? Good, but mm, we also have negative adjective, right? Negative adjective, right? For example, we can say it's a disaster. Okay, the penalty they they say they give to Cristiano Ronaldo today, right? What a what a cheating thing, right? Que trampa, verdad? Le regalaron el penalti a Cristiano Ronaldo ahora. Yeah. Yeah. Anyway, yes. Perdón que le incluya la, alguna noticia del mundial. <laughs> okay, so in this case. These words, look, disaster is, is bad, you know, it's, it's not good, it's bad. So those are adjectives. And narrow, in this case, means eh, estrecho. Permítame, hay un mensaje aquí, dice Mar, Marta Susena Solórzano. Por favor, bajarme un punto en la plataforma, porque me gusta Cristiano Ronald. Ah, oh, bueno, sorry, está bien. Azucena lo pidió, le vamos a bajar un punto, sí, no hay problema, sí, ok. No tiene ni equipo, ya está bien viejito, pero bien, está bien. Vamos a decir que Cristiano Ronaldo es un gran jugador, ¿verdad? Sí. Ok, <risa> narrow is estrecho, estrecho, ¿verdad? Right? Oh, sorry, eh, Alejandro, congratulations, Brasil, Brasil, juego bonito. Muito obrigado, você, tu como ya de juego bonito de Brasil. <laughs> okay. <laughs> yes. Uh, for me, it's Argentina and Brazil all the time. All the time for me, right? Nice. Argentina is here. Brazil is here. Ah, okay, good. The same, the same for me. Okay, <laughs> but whatever. Quien sea que gane el mundial, cualquiera de los dos. <laughs> yes. Okay, now, uh, small. Look, the word small, it's an adjective too, right? Small offices. Disgusting, ugh, disgusting kitchen, right? Disgusting. Uh, there is a smelly, oof, apestoso, right? Smelly living room. Okay? El gatito se hace en el sillón, así que. <laughs> smelly room, living room, right? Smelly. Okay, good class. So these are the negative adjectives, narrow, small, disgusting, and smelly. And these are the positive, comfortable, huge, nice, and illuminated, right? Now, please repeat after me. Repeat after me. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. There is a narrow reception area. Narrow reception area. There is a narrow reception area. There are small offices. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. Disgusting kitchen area. There is a disgusting kitchen area. No chicken, right? Chicken, no. Evelyn Calderon, chicken. <laughs> the kitchen, right? <laughs> okay. There is Dígame a... <laughs> no, come on. No worry. There es que el pollito a... me llama. Ah, es que Luciana nos tiene así como que sí, pensando sí, en los pollitos. Con ganas de, que, de querer comer pollito porque como no podemos comer el chompite. Son muy caros, sí. Además muy dura la carne. Mejor un pollito. Dura, ya... Mejor pollito. Yo ya tengo el mío asegurado. Y Luciana ya me lo prometió. Así que no, no sé usted, Evelyn Calderón, pero yo... Oh. No... Usted haga que nos invite a todos. Claro, sí, aunque sea panes con, con pollo ahí. Eso, okay. eso. Ahí vamos a, ir a celebrar con Luciana y su familia. Ahí se vienen. Okay. Va, excelentoso. So, repeat after me, please. There is a smelly, smelly, there is a smelly, smelly, 
smelly. Smelly living room. I don't know if you know the the um, the series uh, Friends. There are six characters: uh, Joy, Rose, Rachel, Phoebe. Right? There are six friends, and uh, one of the characters, one of the personajes, the friends. The name, her name is Phoebe. She sings a song. She says, "Smelly cat, smelly cat." They are feeding you, smelly cat, smelly cat. So in this case, smelly means apestoso, right? <laughs> smelly. Okay, good. And it's a negative adjective, right? Very good. Any question? Questions? Good. Now, I will tell you something really, really important. The adjectives go before the noun. Remember this, right? In Spanish, we say, for example, eh, el, la sala pestosa, la sala pestosa. But in English, we say, the other side, we say, smelly living room, right? So the adjective is always before the noun, right? Don't forget that. Now, let's go to the, to the um, grammar information. Adjectives are words that describe or modify other words. Son palabras que modifican otras palabras, right? Uh, small, blue, and B are descriptive, right? And those are examples of, of the adjective, right? The adjectives are usually positioned before the noun or pronoun that they modify. Some sentences contain multiple adjectives. So we can say the smelly, horrible, disgusting living room, right? So we can use many adjectives. Ah, okay, Ismael, thank you. Thank you. Ya puede participar, Ismael, okay? Good. Now let's continue, please. Uh, here we have the type, the categories of uh, adjective, right? Types of adjectives. This is the first category, the first type of uh, adjective, descriptive. So the descriptive adjective describes form, size, uh, qualities, uh, temperature, et cetera, et cetera, of something, right? For example, long, long, red, the colors, all the colors are adjective, strong, like the teacher, Okay, no, I'm kidding. Rainy, shh. rainy, B, salty, salty. Okay, those are descriptive, right? Proper, Salvadorian food, mm, yummy, yummy, delicious, right? Mexican people, Mexican people. The articles and the numbers are also adjective, right? A, uh, the, and two, four, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et cetera, et cetera, right? So the articles and the numbers are adjective. In other words, the adjectives are infinite, like the number, right? Así como los números, también los adjetivos son infinitos. <laughs> okay, demonstrative, these, that, these, those, right? Possessive, my, your, his, her, there are it. Okay, so those are the adjectives. Now, here we have some examples how to use adjectives. How to use adjectives before now. Adjectives come before the noun they describe, right? Los adjetivos van a ir antes del nombre que ellos describen. So, for example, we say a long street, tight shoes, zapatos apretados, you know, tight shoes. A red and black tie. Aha. Uh -huh. So look at this. The adjective goes before the street. Long goes before the street, right? In Spanish, we say la, la calle larga. Huh? Calle larga. But in English, long street is the opposite, right? And we can also use more adjectives. A red, 
black and nice five. Multiple adjectives, right? Adjectives don't change. For example, if you're describing something uh, singular, for example, we say a clean office, only one office, right? And the clean offices, ah, is plural. Office is singular. Offices is plural. Singular, plural. But look at the adjective. It doesn't change. No cambia el adjetivo, right? We don't say cleans offices. No, no, no. No. In Spanish, yes. Oficinas limpias. In Spanish, right? But in English, no. Mm -mm. The adjective don't change. Okay. And sometimes we have some, how can I say, uh, intensifiers. Intensifier, right? Very is an example of an intensifier. Este es un in intensificador del adjetivo. So we say the window is long. But when you say the window is very long. It's a very long shirt, right? Una camisa larga, una camisa muy larga, right? Very long, okay? Then here we have some examples, right? Look at this, cleans offices and, no, right? Clean offices, yes, clean. A window long, no, and. A long window, cling. Okay. Any question? Questions? Questions? No question. Mm, no teacher, but never change the adjective. Never. Uh, you mean the position, Alejandro? The position of the adjective, or what? No, never change. Um, plural or singular? A plural, uh-huh. Uh -huh, yes, no, never, never. Never, okay. All the time, whatever. Okay. Whatever you use, right? And sometimes uh, you can use hyphen to, uh, because there are some compound adjectives. Algunas veces podemos usar um, como hyphen. Ahí sí podemos ponerle... Eh, un plural, pero tiene que ir unido a otras palabras, ¿no? Entonces, ok. Pero es and, algo así and, complicado de escribirlo, así que siempre ten en la mente, and, it doesn't change. Ajá, Alejandro. And también se puede como, como decir small, eh, como very es de, es de más, ¿verdad? Como uh -huh. muy intensifier. Hay right? como un pre, ajá, intensifier, entonces hay una que Se pueden ser menores también, se pueden utilizar. Less. Less, for example, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Yes, less. Podemos usar la palabra less. Ok. okay. And, o, o fewer. Bueno, depende. Depende del contexto. Y también okay. podemos cambiar el adjetivo usando la regla de com comparativos y superlativos. Pero eso no lo vamos a ver aquí. Después lo vamos a ver. Otro teacher. ¿eh? Yeah. Un otro teacher, <laughs> más colocho que yo. ¿Ok? Así que de momento solo quedémonos con esto. Que el very y el son, el, perdón, el very y el so, que no parece el so, pero también so es un... O quite. Es otro so, que es. Okay. Hay algunas palabras que okay. hacen el adjetivo uh -huh. más, más grande, ¿no? Intensifier. Luciana, please. Your question, Luciana. ¿A que ¿Por qué no se puede decir a window long? Ah, es a rule. Es que es una regla del inglés. Um, Ajá. Es como que yo le dijera en español, ¿por qué no se puede decir el, el rojo carro? No, dice usted. Uh, es que en español uh -huh. no se puede. Es una regla que primero va el nombre y después el adjetivo. El carro uh -huh. rojo. El, el pollo dormilón. <ríe> el pollo dormilón. El, el pollo, pollo es el pío. nombre. El pollo pío pío. <ríe> No, el, el pollo es el nombre y el dormilón es el adjetivo, pero en inglés sí. hay otra regla, ¿sí? Entonces, no hay reglas sí. gramaticales ni modo, Luciana, hay que seguirlas. ¿Para dónde? No hay sí. para dónde. Sí. Sí. 
son reglas. A menos que hablemos como Yoda, ¿verdad? Ah, como Yoda, sí. <risa> a very uh, dangerous thing this is, right? Una situación muy difícil esta es. <risa> sí. Ok. Very good. Y como, ¿cómo se llama el chiquitín también? Este, Grogu. Eh, Grogu, right? Dro, uh -huh. Grogu, el chiquito. Sí, uh -huh. sí, pues si ganar quieres, trabajar debes. Ah, uh -huh. uh -huh. ok, something like that, yes. Ok, but in English, Luciana, siempre el adjetivo primero y después el nombre, oiga. Al revés de, de, de español, ¿sí? Ok, good. Let's continue, right? No more questions, no more questions. My goodness, ya casi nos terminamos una hora, qué rápido, Yo siento que acabamos de comenzar. Ok, let's continue, right? Let's go to this exercise. It says, unscramble the sentences, right? We have nine sentences, so we are going to make it together, right? For this, I will ask for volunteer, right? Vamos a la dinámica de voluntarios. Please. Number one, thank you, Ismael. Thank you very much. Uh, choose light day blue. They like blue shoes. They like blue shoes. Now, the noun is shoes, right? El nombre es shoes. Y el adjetivo es blue. Quiere decir que el adjetivo va antes del nombre, ¿sí? Ok, thank you very much. Congratulations, Ismael. Number two, please. Volunteers. Mm. Mm. The workers. Ah, ok. Eh, give me a second, Alejandro. We're going to give number two to Samuel. And number three, okay. number three for you, eh, Alejandro. Ok, Samuel. Okay. Yo. Yes, you are Samuel, right? Sí. Este, Samuel, bueno. por, por cierto, eh, esta noche nos vamos a quedar 10 minutos, ¿verdad? Sí. sí mire, mi, mi internet ahora está de... Nice. Excelentosa. Hoy sí no vamos a tener interrupciones, primero Dios. Sí, ok. Bueno. Uh, number two, Samuel. Number three, Alejandro. And number four, Omar. Ok, Samuel. Ok, the workers. Don't what? Don't don't shirt white. Okay, uh, Samuel, shirt is a verb. La palabra no. shirt es un verbo. No. No, right. Uh, sería the workers don't. We need a verb. Samuel. Necesitamos un verbo. The workers don't. Need. Need. The workers don't need. Um, never. Never. Oh, cheer. Oh, uh, shirt. Never. Don't need shirts. No shirts. White. Okay, now, please, at, Samuel, wait, at the company. Good, good, good. At, at the company. company. Uh -huh. uh, but, okay. Samuel, Samuel, give me a second. When I say shares white, what is the adjective? Shares or white? Um, what, is, what is the white. adjective? White. And then we say that the but, adjective. Van a sería white shirt. White shirts, yes. Uh -huh. Okay. Uh, the workers don't need white shirts at the company. Thank you. Now, please, Alejandro. Thank you. And teacher, uh, okay. Our our clothes are dirty. Our clothes. Oh. Our clothes dirty. are dirty. Dirty? Dirty? Dirty. Dirty, dirty or uh -huh. dirty? 
dirty. Okay. The two are okay. Dirty or dirty? Or dirty. Yes. Uh, uh, I remember a song. The name of the song is Dirty Cash. Dinero Sucio. You know, Dirty Cash. Yeah. Dirty Cash. That's the name of the song. Dirty Cash. Ah, por cierto, ahora les envié tres canciones. Por favor, practiquenlas. Hay una que se llama Perfect. Oh, esa canción me hace llorar. Sí, it's perfect. a simple plan. Simple. Ah, yes. It's excellent. ¿Verdad? Un papá reclamándole al hijo que él quería hacer lo mejor para su papá y el papá nunca lo apreció, ¿verdad? Mm, mm, ok. <laughs> Now, number four, please. Eh, Omar, right? And number five for Katherine. They are very nice. The teacher is very nice. Oh, thank you. <laughs> no, I'm kidding, right? They are very nice. Notice that. What is the adjective? The adjective very. is nice. No, no, no. Nice. The adjective is nice. And then you say, Un momento. They is el nombre o el pronombre, right? Y nice es el adjetivo. ¿Cómo así? O sea, que primero va el nombre y después el adjetivo. ¿En qué quedamos? ¿No habíamos dicho que era al revés? Ok, good. Um, Entonces aquí okay. hay una excepción. Mm. Hay una excepción. Okay. ¿Cuándo vamos a usar primero el nombre y después el adjetivo? Cuando usemos el verbo to be. When we use the verb to be, so we have the noun and the adjective. For example, the car is Red. The car is red. Right? But normally we say the red car. Adjective red, car noun. But when you use the verb to be, you can say the car noun is verb, I mean, uh, verb to be red, the adjective, right? So for you to understand, I will copy one example, right? Voy a copiar un ejemplo para que no me copie. Sorry, sorry, eh, yes. le di la, la señal nuevamente. Ah, ya está aquí con nosotros nuevamente, Omar. Sí, sorry. De, de tan lejos, imagínense, ¿cómo no le va a perder la señal? Búsquela bien, porque está de noche, a veces cuesta encontrarla. Ok. The car is red, el carro es rojo. Right? Car. Car is the noun, right? El carro es el nombre. Vamos a, vamos a ponerlo. The car is red. And red is the adjective. Okay? So we have noun and adjective. But in other contexts, you say, I have a red car. I have a red car. So here in this case, red is the adjective. Okay, and car is the noun, right? Is how the 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 letter three, the number, the number three, ah, the number yes. three, yes, number yes. three too. I, the number sorry, three. I didn't notice. No, no me había fijado. <laughs> no me había fijado oh, que las tres también tienen la misma fórmula, right? Okay, uh -huh. so in this case is. A car is the noun, red is the adjective. So noun, adjective. And, the, and then in this case, adjective, noun. So when are you going to use noun, adjective? When you use the verb to be. Siempre que usemos el verbo to be, va a ser al revés. Primero el nombre, después el adjetivo. Pero normalmente, casi todo el tiempo. 
Primero el adjetivo y después el nombre. Right? Understand? Si ¿Sí entiendes, yes. porque esto es un poco un poquito complicado. Siento yo. Okay. Así lo siento yo que es complicado, ¿verdad? Si no lo entiende, díganme, haga otro ejemplo. Yes. Yes? Yes. 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 Seguro, seguro, porque si no. Ok, muy bien. Entonces, uh, uh -huh. Yes. Yes, okay, good. Yes. Now let's go to number five, please. Let's go to number five. Catherine, please, number five. Catherine? Aren. Ah, okay. She. No, no. Aren. Uh, this products? These products? Mm -hmm. This product? Aren't cheap. Aren't cheap, right? La misma regla, ¿verdad? La Catherine, primero el verbo to be, primero el nombre, perdón, y luego el adjetivo. Because we, we are using verb to be, right? Thank you, Catherine. Number six, please, volunteers. Yes, Jonathan. It is, it's so expressive. It's so expensive, right? Again, estamos usando el verbo to be. Good. Luciana, number seven. They are plus clean. They're, wait, wait a minute. They, they, they are close. They, they're close. They, no, they are. Ah. There are. Clean. Like this? Mm, no lo sé, Rick. Parece falso. Parece falso. <laughs> Their clothes, maybe, right, Luciano? Su ropa. Their clothes. Uh -huh. Su, la ropa de ellos. Their clothes. Are clean. Are clean. Very good. Their clothes are clean. Sus ropas están limpias. Number eight, please. Volunteers. Okay. Our employees. Uh -huh. Our employees. Our, em our employees need new shoes. Our employees need new shoes, right? Thank you very much. Alejandro, number nine, please. Volunteers. Vaya esos chicos que casi no participan. Vamos a ver. Evelyn, please. This this shirt. Is I will help you, right? This shirt is, is in a small, right? Small. Esta camisa en, en pequeño, huh? In a small? La última palabra no sé qué tight, significa. Tight, tight. Mm -hmm. Por eso. Tocado, apretado. Right? Oh, okay. Apretado. <laughs> It's very thick. It's very thick. Eh, Le damos el 50-50, Evelyn. Le ayudamos, es, Evelyn. Sí, es que no Oye, sé cómo. Pa <coughs> cómo colocar. Fíjese que ahí está la, la respuesta. La última. Ahí está la respuesta, pero yo se la voy a dar en 50-50, right? So, this share is small, tight or is? 
Is. Is, correct. Is. Is die. Die. Very good. <coughs> Esta camisa en, en talla pequeña es muy apretada, me queda muy apretada, ¿verdad? Style. Good. No, no, le, no sería very chic. Ah, ve, oh, sorry, qué oso, perdón. Yes. Muy apretada. No, nos faltó una palabra entonces, Evelyn. Ya nos corrieron por ahí, mire. Very tight. No, yo solo lo hice con intención, dije yo. Vamos a ver si se fijan, dije yo. Uh -huh. No voy a sí. decir nada, a ver qué dicen. Uh -huh. Veo que sí están atentos, los felicito. ¿Sí? Los felicito. Quiero ver si están despiertos, dijo usted. Ajá, sí. Ya los pollos se fueron a dormir, pero... No. <ríe> pero ustedes están despiertos todavía. Ok, good. Let's go to the... Evelyn, I'm in Blanqui. Me manda el mensaje, Blanqui. Jonathan. Presente. Todavía estamos de oyente, ¿verdad, Jonathan? Yes, teacher, pero puedo participar. Ah, Así es suave, como dicen. <ríe> ok, good, thank you. Daisy. Me manda el mensaje, Daisy. Edwin. Mr. Pérez Díaz. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael. Present. Katherine. Present. Katia. Luciana. Present. María Cristina, ya dijimos que imposible, ¿verdad, Susana? Omar. Present. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Present. Ok. There you are, right? Now... We finish, right? Finish the presentation. I have some messages here. Ah, uh, Maria Susena present, Daisy present. Uh, Maria Su Marta Susena. I'm sorry, Marta Susena present. Very good. Mire, dos veces me lo puso por si acaso el sitio no se fijaba, ¿ves? Congratulations, yes. Yeah. Very good. Thank you very much. Thank you very much. Permítame. Aquí estamos. Ok. Uh, sí, sí, aquí tengo un mensaje de Marta Azucena que dice, ya, ya no le voy a ir más a Cristiano Ronaldo. Dice. Sí. No, 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 Azucena, por favor. El hecho que me equivoque con su nombre no quiere decir que usted deje de admirar a Cristiano Ronaldo. Tranquila, no se preocupe. ¿Verdad? Eh, y por cierto, me deja que yo convenza a Lucas de que mejor siga a Messi, no a Cristiano Ronaldo. Oiga, va. A Lucas sí lo vamos a convencer. <ríe> Good. Now let's continue. Vamos a seguir entonces. Let's go to this information. Ah, wait a minute. Vamos a compartir el audio también. Okie dokie. Good. What's your neighborhood like? ¿Qué tal es tu vecindario? ¿Ah? Entonces vamos a usar varios adjetivos para describir nuestro vecindario, right? Uh, we're going to describe first some places, some places, right? Look, a barber shop. What's a barber shop? Mm, a barber shop is a place where you 
And here we have the barber shop. Look at the map. Give me a second. I will maximize the, the image. Okay, very good. So um, here in this case, we have the, the, the barber shop, right? Yes. So what's a barbershop? It's a place where you, letter D, get a haircut. Yeah. So number one is letter D. Very good. Number two, please. Uh, Jonathan. What's a grocery store, Jonathan? Grocery store is like similar to super selector, right? Similar to super selectors. Okay, teacher. Okay. What's a gross grocery store? It's a place where you wash and dry clothes. It's a place where you buy food. It's a place where you buy cars and paper. It's a place where you see a movie or play. It's a place where you make reservation for a trip, or it's a place where you borrow, presta, prestar, right? Borrow books. Um, B? Letter B, correct. Buy food, right? Buy food. Letter B. Letter B, letter B. Whisper words of wisdom. Okay, number three, laundromat. Edwin, está por ahí Edwin? Hello Edwin. No, okay. Evelyn, please. What's a laundromat? What's a laundromat? Letter A. It's a place where you is a place where you wash and dry clothes. Thank you very much. Number four, library. What's a library, Evelyn Calderon? What's a library? It's a place where you borrow books. Letter G, right? Letter G. Thank you very much. Stationary store. Gilberto, stationary store. It's a place where you take, make reservation for a tree, right? A tree. Ok, hago reservaciones para un viaje. ¿Mm? No lo sé. parqueo? No, for a trip is viaje. Hacer reservaciones para un viaje. Para un viaje. ¿Mm? Trip, trip. So stationary store is like a small place on the street where you buy things, right? Es un lugar pequeño en la calle. Donde usted puede comprar algo, pero la cosa es que. Sí. Si no, ¿quiere que le ayude Luciana, Gilberto? No. No, 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 ok, ok, go, go ahead. The options are, look, tenemos tres opciones. Uh, buy cars and paper, comprar cartas tarjetas y papel, eh, see a movie or play, ver una película o una obra de teatro, okay. uh, make reservation for a trip, hacer reservaciones para un viaje, ok, those are the, the options, right? esas son las opciones. Okay. It's where you 
they reservation for, for a trip? Mm. No? Stationary store, right? Una tienda estacionaria. Es como un kiosco en la calle, ¿no? Sí. Vamos a ver si está por aquí. Andromat. No, no está. Ah, ¿cómo no? Aquí está, a ver. Stationary store, ve. aquí está en la, la última. Está. Stationary. Ahí está como un edificio, pero son más pequeños. Yes. Como una tiendita, vaya, de, de como dijéramos. Así como, así como una tiendita donde venden botones y, y cosas así, ¿no? Sí, de Haikur. A haircut. Un corte de pelo. Un corte de pelo. Mm. No, el corte de pelo ya dijimos que es barbershop, right? Barbershop. Solo tenemos la letra C, la letra E y la letra F. Solo esas tres opciones tenemos, Hilbert. C, E y F. C, E and F. C, E and F, right? Tienen, tienen sí. Sí. Letter C. Ah, ok, very good, yes. Letter C. Buy cars and paper. Ahí compramos. Buy ahí, cars ahí, and paper. Apenas se ve ahí lo. Hay que comprar papel ahí. ¿verdad? Ok. Number five. Number five. Yes. Thank you very much. Es que lo hago para ver si se están fijando. Mm -hmm. Me voy a equivocar, dije yo, para que. Vamos a ver si están prestando atención. Ok. Cidre, right? Cidre. Sí. Eh, Ismael, Ismael. Letter. It's a place where you see a movie or play. Excelentoso. See a movie or play, right? So is letter E, right? Letter E. Película o obra de teatro, right? Eh, Hay una obra de teatro. En la primera escena aparece un señor caminando, you know? Y de repente aparece un trozo de queso, un trozo de queso, you know? Y le vuela la cabeza al señor. Yes. Segunda escena, una señora caminando, a lady, right? Y en The Cheese aparece nuevamente el queso, ¿no? Y le vuela la cabeza a la señora. El queso de capita. Sorry, ¿el queso? El queso de capita. El queso de capita. <ríe> Very good. ¿Quién, quién? Eh, Samuel, ¿verdad? Samuel. O bueno, Ismael. Bueno. Ismael. Vaya, Ismael, le voy a poner uno más para... Después seguimos con la clase. Primera escena, una, una tina donde uno se baña, ¿no? En una loma. Lo alto. Ahí. Segunda escena, Ismael. La tina empieza a moverse hacia abajo de la loma y shh, se empieza a deslizar. La tina. Yes. Uh, tercera escena. Viene la tina a toda velocidad y ¡pum! le pegó un poste. ¿Cómo se llama la obra? Ahí no sé. Se llama Chocolatina. <risa> Chocolatina. Right? Ajá, Blanqui, Blanqui, any question? ¿Tiene alguna pregunta, Blanqui? Sí, teacher, mire, con respecto a que dejo que no faltáramos el día de lunes. Uh -huh, sí, diga. ¿Qué, es, ¿Qué tanto es la probabilidad que falte yo? Vaya, eh, le voy a decir algo, y para todos va esto también. Si usted se me conecta de ocho y media a nueve, suficiente, porque en ese periodo vamos a llenar la encuesta o sea, el objetivo de la clase es llenar la encuesta y tener una clase normal, ¿verdad? también vamos a hacer el examen final que ese lo puede hacer usted solita en su plataforma, ¿verdad? pero lo que sí me urge óigame bien es que usted llene la encuesta con nosotros en la clase en la clase la termine y me le dé una captura de pantalla cuando ya la haya terminado 
Luego me envía ese mensaje al grupo de WhatsApp con su nombre completito. Okay. ¿Y usted Entonces, nos va a proporcionar el link de la encuesta? No. El link de la encuesta se lo va a dar inglés corporativo. Entiendo yo que a más tardar mañana sería, mañana o el sábado, no sé. O a más tardar el lunes sería, pero antes de la clase, obviamente. Les van a mandar un email y en el email está el link donde ustedes se conectan a la encuesta. ¿Sí? Ustedes pueden verlo, ¿verdad? Pero no lo vayan a llenar todavía. Porque yo les voy a, yo les voy a indicar cómo llenarlo. Probablemente lo pueden hacer ustedes solitos, probablemente. Pero la idea es que como grupo lo llenemos todos. Perdón, y ese día pues todos me manden la captura de pantalla. En que ya lo han terminado. Así que usted puede conectarse, llenar la, la encuesta y luego ¿verdad? pedir permiso y seguir laborando. ¿Sí? Está bien, porque Vamos, me comentan vale. que voy para largo. Eso es lo <risa> último. Solo eso sería. Los demás no. Los demás... Toda la clase. <laughs> okay, thank you, Lanky. Now, Ismael, any question, Ismael? Ahora mandaron el link para... Ahora, para ah, el... vaya. Lanky, ya lo mandaron Ajá. el link. Entonces, ya está el link. Efectivamente, Pero... ahora me despertaron a las nueve de la mañana diciéndome que ya me habían inscrito para el, para el siguiente curso. Oh. En la empresa. <laughs> bueno, va a ser con otro teacher, oiga. Pero, okay. pero, pero sí, por favor, siga, ¿verdad? El, el otro teacher es también bien dinámico, así de... Uh, uh. Así que... No Más de lo posible porque me han dado unas noticias no tan favorecedoras. Entonces, no sé si me voy a ir para China tres meses, así que... ¡Uh, uh, uh! ¡Mi hao! ¡Mi hao! Hasta teacher no, no vacacionan, así que oh. eso va a estar difícil. Bueno. Ya veremos cómo sale. Mire, y cuando vaya allá, ¿cómo le va a decir a la comida? No sé. ¿Cómo le dicen los chinos a la comida de allá? Comida china no, ¿verdad? Porque están en China, entonces. Les, solo comida, le dicen. Ok, bueno. bueno eh, ojalá que. Salgo. Mire, todo es crecimiento, Blanque. Así que, por favor, aproveche esta oportunidad. Yo sé que con la clase de inglés, con su trabajo, con ese viaje. Pero el primero Dios todo le salga bien, oiga. Cuando ya, Entonces, cuando, ya, cuando, ya, cuando ya sea gerente, ahí me contrato. Cuando sea gerente. jefa, no, gerente, no, jefa, de mi propio negocio. Ah, vaya, me contrata, me contrata. Me lo dejo porque tengo bastante trabajo. Dele, 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 siga escuchando la clase, ok. Good, any question, class? ¿Hay alguna pregunta? No question. No question, Ismael, Ismael. No question. Okay. Siguiendo el tema de la reinscripción. Ajá, uh yes. -huh, Dígame. Ahora la empresa, la empresa mandó la información que solicitaron, sí. pero aún no he recibido correo de confirmación para la reinscripción. Mire, entiendo yo que les van a mandar un, un correo donde confirmen la fecha de inicio y todo, pero vaya, yo le digo lo que he escuchado porque yo no soy administrativo. Le recomiendo que, que si tiene dudas, pues llame a, a Inglés Corporativo mañana. Pero lo que entiendo es que este sería el último curso del año. ¿Qué entiendo yo, verdad? No, no sí, sí, así decía el correo. ¿Qué decía el correo, Ismael? Díganos, para ver que todos estemos en, en sintonía. El correo, el correo decía que para iniciar el módulo en enero del otro año. Ah, vaya, ya ven, ya ven que sí, eran ciertos Ajá. rumores. Pero, en enero, sí, en enero del otro pero, año. Pero lo que mi duda es porque no me respondieron el correo después que se envió la información que ellos pedían. Sí, me imagino que, que como le van a mandar la información hasta que ya está establecido el curso, es decir, eh, ellos tienen la fecha, ¿verdad? Que va a ser en enero, pero no está así como que vamos a comenzar el 5 de enero, por decirle algo, ¿verdad? Entonces, cuando ellos ya Ajá. tengan el, el curso... ¿Cómo le podría decir? Ya, ya establecido, pues. Calendarizado. Ah, eso es, calendarizado. Muy bien, gracias. Cuando ya esté cal calendarizado, entonces, hasta entonces le van a mandar la información. Entiendo yo. 
¿verdad? Oh. La lógica me dice eso, porque eh, los cursos en SAFOR va dando el permiso a inglés corporativo. Entonces tienen ellos y ya hacen su programación. Tal fecha básico 1, tal fecha básico 2, tal fecha básico 3, y así, ¿verdad? Entonces, ah, okay, me imagino que así es, por eso no le han mandado el correo. Ya cuando usted tenga Pero el correo, ya, ya va a tener todo listo para, para abrir la plataforma, para tener acceso a, a las clases de Zoom y todo lo demás, ¿sí? Entonces, okay. así, así creo yo. Pero, por supuesto, eh, nosotros no, no manejamos información administrativa, así es que si quiere estar bien seguro, llame mañana a los chicos de Inglés Corporativo, ¿sí? Ah. Blanqui, dígame. Disculpen que me, que me metan en su conversación, ¿verdad? No, 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 pero no, 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 a mí el correo que me, bueno, como me inscribieron ahora mismo, me cayó otro correo que dice que la clase empieza el 9 de enero. Ah, 9 de enero, vaya. 9 es... de enero. Y tenemos un límite para una inscripción el 7 de diciembre de es presente año. ¿Cómo, cómo que así? Tiene no que tiene que el límite de inscripción, o sea, ¿hasta cuándo tenemos para inscribirnos a ese mismo curso? Ah, vaya. Es hasta pues, el 7 de diciembre del 2022. Ah, entonces Ismael sí tiene que llamar entonces, Ismael, mañana. Para que lo... Sí, igual manera, Ismael, ah. eh, la empresa tiene que proporcionar todo a la a inglés corporativo, porque eso hacen conmigo, ¿verdad? Solo me preguntaron si iba a continuar, le dije que sí, al momento ya me habían confirmado apartado el cupo para el siguiente módulo. Sí, también la empresa está mandando la información ahora mismo, pero yo no recibí correo de que me confirmaran que la información había sido enviada. Ah, pues pregunte también sí. a la empresa, Ismael. Pregúntele a ellos también, tal no, vez el recursos humanos no le envió el correo. Sí, porque a mí el recursos sí. humanos me lo reenvió. Es que sí me cayó el correo a mí que la empresa lo había enviado, porque lo envió a tanto a Inglés Corporativo como a mí a la misma vez. Ah, ok, mm. pero no decía la fecha, va Ismael. No, no decía la fecha. Ah, vaya. O sea, okay, porque no. los, de la, los de la empresa, como a la media hora que el correo de inglés corporativo había caído, ellos enviaron la información, pero yo ya no recibí respuesta de inglés corporativo. Sí, entonces sí, mejor llame, Ismael, mañana, oiga. Diga, mire, ah, que quisiera bien. saber la fecha y todo lo demás, ¿verdad? Y si ya estoy inscrito, porque okay. como es hasta el 7 de diciembre, ya va a ser. Sí, que como me, me quedó esa duda, que no respondieron al correo. Sí, entonces mejor llame, para la mayor seguridad, ¿verdad? Va. Mañana, bueno. a ver qué le dicen. Cualquier cosa y nos informo, porque creo que todos están interesados en, en estar inscritos al, al básico 2, ¿verdad? Cualquier información. Okay. ¿sí? ok, let's continue, right? Now, travel agency. Eh, Catherine, please. Letter? F. Letter F. Good. Now, Catherine, you made the question number one to, to Luciana. You're going to say, Luciana, what's a barbershop? And Luciana is going to say, it's a place where you, blah, 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 blah. Okay? Good. Now, go ahead, Catherine. Luciana, what's a barbershop? Mm. No, no sé. Este, okay, no, Luciana, Luciana, no look, listen, 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 listen. Mm -hmm. uh, Catherine say, what's a barbershop? And you say, it's a place where you, y usted ve la letra aquí, mire, la letra debe. Entonces mm -hmm. va a decir, It's a place where you get a haircut. Okay? Uh -huh. Okay, uh -huh. again. Catherine, make the question again, please. Luciana, what's a barbershop? It's a place where you get a chair. chair hair? 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 A hair? A chair? Haircut. 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 Mm -hmm. Haircut. Haircut. Haircut, right? Corte de pelo. Haircut. Mm -hmm. Okay, thank you, Luciana. And, and Catherine, now, Luciana, make the question to, uh, to Azucena, please. 
Number two. Uh, Azucena, what's a grocery store? Azucena, presentarse en cabina. Azucena, presentarse en la oficina central para, para su canasta navideña. No, pues no, no, no quiere canasta navideña. Okay, Omar, please help us. Repeat the question, Luciana, to Omar. Number two. Omar, what? Teacher, Omar, Omar, Omar no está con Ah, Marta. Ah, va, entonces, Alejandro. Yes, Alejandro is the, the salvation. Okay. Ah, Luciana. Alejandro dijo. Yes, yes. Mr. Alejandro, what a grocery store? It's a place, it's a place where you buy food. Okie dokie, Alejandro to Samuel, please. Number three. Samuel, what's a laundromat? Mr. Araniba. Hello. Okay, listen, um, to, listen to the question. Repeat the question, Alejandro. Okay. Samuel, what's a laundromat? Ah, uh, laundromat. Uh, what's the laundry uh, clothes? It's a place? No. Wash and clothes. No, no, no. Wait, wait, wait. You're going to say it's a place where you... Ah, uh, excuse me. It's a place where you wash and clothes. Very good, thank you. Now, Samuel. Okay. To, to Jonathan, please. To Jonathan. Number four. Four. Library. What a uh, library? It's a place where you borrow books. Okay, okay. Un lugar donde presta libro, right? Jonathan. You made the question number five to Evelyn, please. Okay. Evelyn, what's, what's a stationary store? It's, it's a place where you buy cars and paper. Good. Yes. Evelyn, to Evelyn Calderon, please. Feeder, feeder. Hey. Eric Calderon, what uh, theater? Theater. 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 It's a place. Okay. What's a theater? It's a play where you see a movie or play. Okay. And number seven, please, Evelyn Calderon. To... Okay. To Ismael. Ismael, what's a travel agency? It's a place where you make reservation for a trip. A trip, right? For example, uh, Blanqui, she has to make reservation to go to China, right? Reservation for a trip, right? Understand? Good. Now let's go and and let's make the, this definition, right? Volunteers, please, volunteers. Um, let me see. Okay, very good. Now, uh, what's a clothing store? Volunteers, please, what's a clothing store? It's a place, the answer is, it's a place where you find new fashion. Good. Or oh, it's a place where you buy clothes, right? Where you buy some, For example. Yeah. Thank you, Alejandro. Drugstore. What's a drugstore? It's a place where you buy aspirin. 
It's a place where you buy aspirin. Mm -hmm. It's a place where you buy yeah. acetaminophen. It's a place where you buy mm -hmm. medicine, right, in general. Medicine. What, mm -hmm. What's an internet cafe? It's a place where you where you buy coffee. Where you buy coffee, yeah, it's possible. Thank you. Uh, Jonathan, please, what is a music store? What is a music store, Jonathan? It's a play where buy disco, disco. Okay, it's a place where you buy discos, right? Where you buy music. Uh -huh. buy music. <laughs> thank you, thank you very much. That's it, right? Post office ya no existen practicando, así que así lo vamos a dejar. Good. I owe you something, le debo algo desde ayer. Vamos a terminar la, la trivia, right? And in this case, volunteer, right? Volunteers. Mm -hmm. uh, true or false? Is This is the question, right? True or false? Aquí vamos a escribir. True or false? Listen. If you have to burp... If you have verb, uh, you know, verb, eructar, eructar, sorry, but you hold it, pero usted se lo aguanta el, el eructo, you hold it, uh, you hold it in, right? Lo retiene adentro el aire, no, 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 no eructa, uy, me van a decir que soy mal creado, dice. It will come out to the other end. <laughs> el aire por el otro lado. Mm. No le puedo decir qué lado. <laughs> okay. Uh, True or false? Vamos a ver quién quiere contestar. Raise your hand, please. True or false? Volunteer, sí. please. Volunteer. Raise your hands. Alejandro, false. Ah, false. 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 Okay. Clean. Yes, it's false, right? Uh -huh. The air is going to go around you, right? <laughs> El aire va a andar ahí adentro de usted y en determinado momento va a volver a salir. Tiene que salir. Tiene que salir, pero siempre por, <laughs> por aquí. Siempre. Uh -huh. Okay, very good. Next one, please. Next one. Trivia, trivia, right? On average, on average, how much saliva will you produce in your lifetime? ¿Cuánta saliva va a producir usted en toda su vida, right? Enough to fill. Suficiente saliva como para llenar. Number one. Eh, a toilet. Chelito Bocón, right? Uh, a bathtub, right? Una tina. A bathtub. O, number three, a swimming pool. Okay. Samuel, your answer, one, two, or three? Three. Three. Cling. Yes. yes. Usted va a producir en su vida tanta saliva como para llenar una piscina, ¿verdad? Eh, el humano produce en promedio un total de 6,000 galones de, gas, de gasolina, de saliva 
toda su vida. Seis mil galones, ¿sí? Suficiente como para llenar una piscina y ponerse oh, oh. a la ¿Okay? ¿Ok? <laughs> It's true. It's true, right? Next one. Uh, why do grasshoppers sing? Why? Grasshopper. Sí. ¿Por qué cantan los grillos? Number one. Uh, they sing for love. For war. Para pelear. Guerra, right? O oh, for food. Volunteers, please. ¿Por qué cantan los grillos? Toda la one. Number one. one I love. Oh. <ríe> ya me imagino a Gilberto cantando toda la noche ahí para su esposa, ¿verdad? <ríe> yes, it's para true. Para <ríe> Yes. It's for love. Los, los grillos cantan por amor. Están buscando una parejita, ¿verdad? Por eso toda la noche <ríe> le cantan. <ríe> Ok, it's true. Good. Este no da tanto asco, ¿verdad, Samuel? Next one, please. No, uh, está bien interesante. Ok. Next one, listen, please. Owls can turn their heads all the way around. Owls, los bulls, can turn their heads. All the way around in a complete circle. True or false? Mm. Eh. True or false? Los bulls pueden dar una vuelta completa tirando su cuello. It's true. True or false? Evelyn? True. True. No me, no me subió la mano, pero está bien, vamos a ver. True. Ah. Ok, it's true, correct. True, right? El motivo por qué dan la vuelta completa es porque ellos no pueden mover los ojos, así como nosotros, ¿verdad? Mm, no pueden hacer esto. Entonces, pues lo miren así. Para todos lados, ¿verdad? <laughs> ok. Mm -hmm. Good, thank you. Vamos ganando hasta ahorita, yes. Next one, right? Dos más, porque si no, ya no, se nos va a acabar la clase en esto. Todavía vamos a tener diez minutos, ¿sí? Ok. Uh, let me see. One more, una más, creo. Y ahí terminamos. Que había una bien interesante. Um, good. Who can make ones? Who can make ones? ¿Quién puede hacer cuchi cuchi una vez solamente? Who can make ones? ¿Quién puede aparearse una tan sola vez, right? And be pregnant the rest of its life. And be pregnant the rest of their life. Let me see. The rest of its life, sorry. Good. Number one, option one, the elephant. Option two, uh, let me see, uh, what is the next? The sparrow, right? Como pirata del Caribe, the sparrow. Ruiseñor quiere decir, but the sparrow. The sparrow, es un pájaro. And number three, the rush, la cucaracha, the rush, right? The elephant, the sparrow, or the rush? Uh, Samuel? One, two, or three. Mm. 
Uh -huh. Pensé que iba a estar la mantis religiosa, pero no. No, no, no. no. Sería um, la tres. Number three. The rush. Yes. Uh -huh. Cling. Totally right. The cucaracha, right? Solo Caray. se aparean una vez y toda la vida andan teniendo cucarachitas por todos lados. ¿eh? ¿Ok? Pregúntele a su mamá a ver qué opina de esto, Samuel. Qué, ter qué terrible. <ríe> yes. Ok. Now let's continue, right? Let's continue. Let me see. I'm going to erase this. Thank you. We finished the trivia, right? Con eso terminamos la trivia. And then we're going to practice a conversation. Listen, please. This is a conversation. Unit 8. What's your neighborhood like? Page 50, exercise 2, conversation. I'm your new neighbor. Listen and practice. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center, too. A barber shop? A barber shop? Ven el pelito del tipo ahí. <laughs> like, uh -huh. ¿por qué me está recomendando un barber shop? Okay. Listen again and repeat, please. Listen Unit 8. Again. What's your and repeat, please. I'm your new neighbor. Listen and practice. Repeat. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Ok, eh, en las cámaras veo que algunos no están repitiendo. Vamos, tratemos de hacer el esfuerzo, por favor. Please, repeat. Are there any around here? Yes. There are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there... A todo esto, right, by the way... There's a barber shop in the shopping center, too. A barber shop? Good. Any question for vocabulary? Now, please pay attention here in the structure that we use. Are there? There are. Is there? There is one. There is a barbershop, right? So in all these examples, we're using there is, there are, there is, there are, right? Okay. Now, let's continue. Let's go to the next example, right? Next exercise. Okay. There is, there are. Listen, please. Page 51. Exercise three, grammar focus. There is, there are, one, any, some. Is there a laundromat near here? Yes, there is. There's one across from the shopping center. 
No, there isn't. But there's one next to the library. Are there any grocery stores around here? Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. No, there aren't. But there are some on 3rd Avenue. No, there aren't any around here. Prepositions On Next to Near Close to Across from Opposite In front of In back of Behind Between On the corner of Good. On, you know, right? Sobre, sobre. Next to is a la par. Near or close to, cerca. Across from or opposite, enfrente. Like in front of, right? Across from, opposite, and in front of, quiere decir enfrente o cruzando la calle, right? In back of or behind is atrás. Atrás, right? Between is en medio. Uh, on the corner of is in la esquina de, right? And notice that we say, is there a laundromat? Yes, there is. No, there's not. Are there any grocery store? Yes, there are. No, there are, right? Okay. Now, mm, I guess that's it, right? I want to share one more information and we finish, right? Voy a hacer, eh, compartir una... Una información más y ahí terminamos. See here. Ah, permítame, quiero ver este audio. Ah, sí, aquí está el audio. Ok. Good. Now, please. Listen. Listen, please. Esta es la estructura que vimos, ¿verdad? Listen to the audio. Page 54, exercise 9, grammar focus. Placement of adjectives. B plus adjective. A doctor's job is stressful. A window washer's job is dangerous. Adjective plus noun. A doctor has a stressful job. A window washer has a dangerous job. Okay. So remember what we said, right? Recuerden los ejercicios que hicimos. Cuando el verbo to be se usa con un adjetivo, primero va el nombre, a doctor's job, y luego va el adjetivo. Primero va el nombre, luego el adjetivo. But normally, the formula is adjective plus noun. Adjective plus noun. We say a stressful job. Stressful is the adjective. Job is the noun. Dangerous. We're a little bit dangerous. Okay, dangerous is the adjective and job is the noun, right? Okay, very good. Any extra question? Good. Thank you very much, class. Uh, we'll see you tomorrow, right? Only Samuel is working with me after the class. Uh, Blanky. Present. Good. Have a good night, thank you. Good night. Uh, Jonathan. Good night. Good night. Daisy. Edwin. Evelyn. Good night. Night, night. Evelyn Calderon. Good night, teacher. Good night. God bless you. Good night. Good night. Good night. Permítame, solo voy a ver el mensaje acá. Present. Ok, thank you, Daisy. Thank you. Ya le tomamos aquí la asistencia, Daisy. Thank you very much. Good. Eh, Katy. Present. Present. Katherine o Katy. Katherine. Ah, okay. Thank you, Katherine. Katia. No, the Katia, no. Thank you. Uh, have a good night, Katherine. Have a good night. Uh, Luciana. 
Good night. Good night. Azucena. Omar. Alejandro. Samuel. Have a good night, teacher. Sorry. Good night, Alejandro. God bless you. See you tomorrow. God bless you too. Okay. Samuel? You stay. Okay, here I am. Good. Very good. Uh, Evelyn, see you tomorrow. Night, night. Have a good night, Evelyn. Bye bye, Luciana. See you tomorrow. Take care. Have a good night. Sleep with the angel, right? Que sueñe con los angelitos. Okay, let me see. Okay, very good. Azucena, thank you. Ya le tomé asistencia, no hay problema. Puede yes. ir a dormir con That's Lucas. <laughs> okay, Samuel. Mm -hmm. Any topic? Samuel, algún tema en especial, Samuel? ¿Quiere que repitamos el tema de aquel día o quiere otro tema? Ahí usted, aquí usted manda. Usted pone el menú y aquí le explicamos lo que usted quiera, Samuel. Bye. Lo del otro día era lo de las estructuras de las este, para hacer las preguntas. Vale, Ajá. lo mismo que veíamos. Pregúntate. Vale, lo mismo que veíamos ahora, ¿verdad? Que sí. Pero, permíteme casos, un segundo. Pregúntate si sí, no o pregúntate información. Más que todo de preguntas de información, vaya. Ok, con el what, con el where, con el. Uh -huh. Uh, sí. Porque okay. a veces vaya, lo mismo que nos, que, que nos pasaba ahora, ¿verdad? que poníamos antes el objetivo y después el, el, el sujeto, nombre. O, ajá, el nombre. el nombre, o al revés. Entonces, como le digo, este, a veces me cuesta identificar cuando es así y cuando no es así. Vale, eh, lo que pasa es que con el tema de los adjetivos es cosa aparte de las preguntas, ¿sí? Esto de sí, los adjetivos, usted lo puede usar en una oración afirmativa, negativo, pregunta. Entonces ahí es, es indistinto, ¿verdad? No, no hay problema. Ahí siempre la regla va a ser primero el adjetivo y después el nombre. A excepción de que usted use el verbo to be, solamente. Pero las preguntas de información tienen una estructura especial. Vaya, vamos a ver la estructura nuevamente para que usted vea. Más que todo yo siento que que su confusión es cuando uno pregunta y quién es el que responde, ¿verdad? Ajá, también. Más o menos por ahí creo que va la... Vamos a buscarle aquí, Samuel. La estructura de las preguntas de información. Inglés corporativo. Um, ok, creo que por aquí está. Permítame. Este creo que sí, ahí estamos ya. Mm -hmm. Solo voy a compartirle, Samuel. Aquí está. No, oh, no me equivoqué, creo. Permítame, voy a cerrar este para no confundirme. Es que tengo un montón de, de ventanas abiertas. Va a disculpar, Samuel. Creo que esta es. No, no, no. Va, esta sí es. Va. Ok. Eh, para comenzar. Ajá, es, ah. Dijimos que eh, las preguntas de información están dados en base a lo que es algo pasivo y algo activo, ¿verdad? Cuando es algo pasivo es cuando usamos el verbo to be. ¿Sí? 
que decíamos en la explicación anterior, a ver si, si se recuerda, que decíamos que cuando yo decía, ¿dónde está Samuel? ¿Quién es Samuel? ¿A qué hora Samuel está en su casa? Okay. ¿Con quién está Samuel? Etcétera, etcétera. Solo estamos preguntando, ¿quién es o dónde está? O sea, ser o estar, ¿verdad? Y en ese caso, vamos a identificar las preguntas por la primera, segunda y tercera persona. Eso usted tiene que, así, ¿verdad? memorizárselo, ¿verdad? Primera, segunda y tercera persona. Tercera persona, sí. El... Vale. De decíamos que la primera persona era... Era... I, I you... No, we. Uh -huh. We. Yo hablo, nosotros hablamos. La segunda persona era tú you. y también yo, ¿verdad? Pero yo como singular y yo como plural, ¿sí? Vaya, en este caso, las preguntas de, de información van a ir así, miren. Vamos a comenzar con la, la persona 1 y la persona 2. Where am I? ¿Dónde estoy yo? Where am I? Y respondo con, you are in class. Tú estás en class, ¿sí? ¿Cómo pregunto con el Wii? Where are we? ¿Dónde estamos nosotros? You are, ustedes están in the park. You are in the park, ¿sí? Entonces, si yo pregunto, con primera persona singular, contesto con segunda persona singular. Si yo pregunto con primera persona plural, contesto con segunda persona plural. Porque recuerde que es una interacción, ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, me respondes. ¿sí? ¿Estás tú ahí? Sí, yo estoy. ¿Están ustedes ahí? Sí, nosotros estamos. ¿sí? Vaya. Y hagamos al revés. Aquí, mira. En lugar de usar where am I, vamos a usar where are you. ¿Dónde estás tú? Ah, entonces en este caso decimos I am in class. Yo estoy en clase, ¿sí? Igual para aquí, mire. Where are you? Are you? Where are you? You are? No, we are nosotros estamos, ¿dónde están ustedes? We are in the park, ¿sí? Entonces, si yo con, pregunto con I, respondo con you. Si yo re, pregunto con you, respondo con I. Lo mismo que en español, ¿verdad? Samuel, yo le digo, mire, Samuel, ¿y usted dónde está? Ah, teacher, yo estoy aquí. ¿Verdad? Si está ahí su hermano, por ejemplo. Eh, Samuel, ¿dónde está usted y su hermano? Ah, fíjese que nosotros estamos aquí, teacher, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Sí. Ahora vamos a la tercera persona. Esto dijimos que era solo de primera y segunda persona. ¿verdad? Una interacción de yo pregunto, tú respondes. Yo le pregunto a ustedes, ustedes responden, ¿sí? Pero cuando es tercera persona, ¿qué es en este caso? Sí, he, sí. it. Y en singular, y they en plural, ¿verdad? Aquí sí está más fácil, porque decimos, where is she? ¿Sí? She is. Porque si hago la pregunta con she, respondo con, con she. She is in the park. Puedo preguntar el nombre de una mujer. Where is... Eh, Sara, por ejemplo. Where is Sara? She's in the park. ¿Sí? Puedo preguntar con un nombre eh, común. Where is the student? ¿Dónde está el estudiante? She's in the park. ¿Sí? O he. Aquí como no sabemos si el estudiante es mujer o hombre. ¿verdad? He is. ¿Sí? Ahora, si hago preguntas con they... Sorry, Samuel, sorry, sorry. Where are they? 
Where are they? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Entonces, si preguntas sobre ellos, yo respondo con ellos. They are. They are in the park. ¿sí? Si yo pregunto para she, contesto con she. Si pregunto para he, con he. Si pregunto con it, it. Si pregunto con they, con they respondo. ¿sí? Aquí me faltó la like. i. Ok. Que es diferente con este. Mire, con el, la persona uno y la persona dos, yo, yo pregunto con yo. Respondo con you. Y pregunto con... ¿Con you? Con la primera. Ah, eso, se intercambian entre ellos. Sí. Sí. Pero en cambio aquí, si yo pregunto con she, respondo con she. Si yo, si yo pregunto con they, respondo con they. ¿Sí? ¿Ok? Vaya, para terminar, le voy a hacer preguntas con el presente simple. ¿Verdad? En lugar de decir, where are you? Le voy a decir, where do you... Live. Y aquí cambia la cosa, porque yo. I live in Cojutepec, ¿verdad? Cojute, Cojute. I live in Cojutepec. I live in Cojutepec. Where do you live? Where do you work? ¿Dónde trabajas? O donde trabajan ustedes, ¿verdad? We work in, in, the com, in a company. En una compañía. We work in a company, right? Mm -hmm. Entonces, eh, aquí desaparece el verbo to be y usamos el auxiliar do. En todos estos usamos do. La única diferencia es cuando usamos he, she, and it. Y vamos a decir, where does she work? ¿Dónde trabaja ella? Cambiémosle. Uh -huh. Cambiémosle. When, vamos a poner, ¿cuándo? ¿Cuándo trabaja ella? When does she work? Y entonces respondemos con she works. Ella trabaja eh, on Saturday. Que trabajan los sábados. ¿Ok? Ella trabaja los sábados. Y aquí también, mire, Samuel, puedo poner nombres. Where does my sister work? ¿Ve? Le borramos la S porque estamos usando una pregunta. ¿verdad? She works. Ay, ¿por qué? Y aquí puedo poner, where does María María Azucena. <ríe> no, no está, no está Azucena para corregirme. ¿verdad? Es que siempre le digo María. <ríe> bueno, eh, when does María work? She work. Oh, puedo cambiarle también. Pedro, eh. where does Pedro work? Pero ahí no, ahí no aplicaría para te o sí. ¿También? ¿También? Sí, ahorita le voy a decir. Sí. Ahorita. He works on Saturday. Hagamos un ejemplo con Dave. Where Do, y aquí no usamos da, sino que do. Bueno, le, voy a, le voy a remarcar esto. Con la primera, segunda persona, do. Ajá. Solo es. Y con they también usamos do. Y con they también. Do, ajá. Pero con he, she, and it usamos das. O más sencillo. Con he, she, and sí. it usamos das. Y con das. todos los demás usamos do. Ok, así está más fácil, ¿verdad? So, where sí. do they work? ¿Dónde, ¿Dónde comen mejor? Where do they eat? ¿Dónde comen? Uh -huh. They eat. They eat. A restaurant. A restaurant. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, aquí puedo poner dos nombres, mire. Puedo poner Samuel en, Ale, en Pedro. Ok. Well, do Samuel and Pedro eat? Ah, ¿Por qué do? Porque Samuel y Pedro son plural, son ellos. Ellos, ajá. Ajá. También puedo decir, where do the students, mire, los estudiantes. They in a restaurant, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, where do the, the cars 
eh, fue que work, ¿dónde trabajan los carros? Va, en, a los carros no trabajan, pero los ponen a trabajar, ¿verdad? They, los ponen a trabajar. Sí, porque es, les pongo este ejemplo porque es un objeto, no son personas, quería ponerle. Sí, sí, es un, es un nieto. On the street. Ellos trabajan en la calle, ¿verdad? Por decirle algo. Mire cars. Y cars es day. Quiere decir que el day es para personas. Y para cosas. Ah, yeah. day. ¿sí? Las escuelas, day. Sí, eh, la day. Oh. Las day. ¿sí? María y Pedro, day. The day. students, day. My sisters, day. Day. day, day, day. La cosa es que sea plural y que sea tercera persona. ¿Ok, Samuel? Okay. ¿Le queda un poquito más claro? Sí, la verdad es que sí. Y aquí está Bastante. la estructura. ¿no? Aquí está la estructura que ya la vimos, que es WH Word, Auxiliary, Subject. Ok. Ver, en ver, sí. Y ver, ¿verdad? ¿Ok, Samuel? Híjole, ya no fue un cuarto de hora, mire. <risa> Rápido, pasa el tiempo. Sí. Sí, bastante rápido. Bueno, eh, no sé si, si tiene alguna otra pregunta. Eh, no, la verdad es que no. Es, okay. es, no digo más que todo con las, con las preguntas y... ¿Cómo responder? Tengo, sí, también para responder. Tengo, por rato se me, se, me, este, se me traba un poco ahí. El, Pero el, creo que usted maneja bien la estructura. El lenguaje. Solo le falta practicar, eso es todo, ¿verdad? Así es que mi recomendación, ya se la dije la vez pasada, ver películas, escuchar canciones. Sí, sí. Incluso todavía, todavía tengo los cuadernos del bachillerato ahí y, de, y los libros. Okay. Porque estudiaba, estudiaba un poco, pero lástima que al salir tuve que, que meterme a trabajar y un montón de vueltas. Sí, ya me imagino. La y ahorita que yo me encontré con, eh, viendo el Facebook que estaba y dije yo, las dos horas que me meto a Facebook a navegar en, en la noche, las Mejor puedo aprovechar en otra cosa. <risas> me, pues, las puedo utilizar en la clase. Así que, este, espero, pues, aunque ya no esté usted, pero espero seguir. No, con cualquier profesor. Dando, va. Sí, con cualquier profesor. Para seguir dando problemas ahí a otro, a otro, <risas> no, a, no, a otro no. profesor. Fíjense que los maestros apreciamos que los alumnos nos pregunten porque así sabemos nosotros que ustedes entienden. Porque a veces uno pregunta, ahora todos se quedan callados, entonces uno dice, no, es mentira, siempre hay dudas. <risa> y si todos dicen, no, entendimos perfectamente, y uno les pasa un examen, salen mal. Ahí, ¿verdad? ahí sí. le regamos. Sí, entonces es mejor que pregunten. A, a la vez que usted sí, pregunta, sí. a los demás también les queden claros. Entonces, todos ganamos. Ajá. Cuando usted todos pregunta, ganamos. todos ganamos. <risa> Okay, hay, un dicho, un poco, ¿Mm? hay, hay un dicho un poco fuerte, pero que me gusta bastante, que dice, eh, no me acuerdo cómo se dice, pero valgo así más o menos. Este, mejor, este... Pasar bueno, por... por no, mejor, mejor, mejor pasar por tanto una vez a pasar por... Que tanto ignorante toda la, toda la vida. Está ignorante toda la vida, algo así. Correcto. Sí, algo así, cierto. vale. Sí, pero no, ustedes no pasan por tonto, ustedes pasan porque no conocen la estructura todavía, ¿verdad? Sí, sí, como le digo, sí, porque uno, a veces hace... Cuando uno no sabe es porque no, no ha entendido. Ahora, si a alguien es, le explica y aún así usted no, no prestó atención o le, no le importó, entonces ahí sí hay un problema. No, pero, sí, va, es el, el, como se dice, ¿verdad? A veces necesitamos que alguien nos explique también. Porque por rato me ponía a ver videos y todo eso, pero no. No, es pero ayuda. Que alguien... Sí, 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 pero ambas cosas ayudan. Así es que sí, ambas cosas, siga claro. viendo los videos, por favor. Siga sí, 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 sí. <risa> Le agradezco ahí también, ahí estoy guardando y, y este, cuando me queda chance, se ve alguno que otro de los que esté mando. Qué bueno, pero... primero Dios aprenda el idioma, oiga, Samuel. Primero Dios que sí. Ok, Have a good night. Le agradezco ahí, pues. No, a la orden. Ahí estamos bueno, siempre. Bueno. Have a good night. Gracias. See you bueno, tomorrow. Feliz. See you tomorrow. See you tomorrow.